என்னடா இந்த வீடியோ டாப்பிக்கே அடிக்ஷன் இருக்கே நம்மளே இந்த லாக்டவுன் டைமில் எப்படா இதெல்லாம் முடியும் எப்படா இதெல்லாம் முடிச்சு வெளியே போகலான்ற ஒரு டென்ஷனில் இருக்கும் இந்த டைமில் போயிட்டு நீங்கள் ஹவு டு ஓவர் கம் ஃப்ரம் அடிக்ஷன் எல்லாம் வீடியோ பார்க்க சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள்லாம் பார்க்க வேண்டிய அண்ட் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ தான் இது பிகாஸ் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு சில விஷயங்களுக்கு அடிக்டடாக தான் இருக்கும் இப்போ அடிக்டட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் இப்போ ரெகுலராக ஆஃபீஸ் போகிறவங்களா இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற ஒர்க்குக்கு போகிறவங்களா இருக்கட்டும் ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்களா இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் பட் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் அது இல்லாமல் இருக்கவே முடியாதுன்னு தோணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருந்தாங்கன்னா ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் ஆச்சு அப்படின்னா ஆஃபீஸில் காஃபி குடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம் ஸ்டார்டிங்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க காஃபி குடிச்ச அப்படின்னா கொஞ்சம் உனக்கு ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ காஃபி குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவன் ஓ கிளாக் காஃபி குடிக்கிறதுக்கு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளும் குடிக்கிறதுக்கு காஃபி குடிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் கொஞ்ச நாள் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் நீ வந்து லெவன் ஓ கிளாக் காஃபி குடிச்சினா தான் உன்னால் ரிலாக்ஸ் ஆக முடியும் அப்போ தான் உனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம <laughs> அப்படின்னா ஓகே அது ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் அதனால் நமக்கு ஃபிசிக்கலாகவோ இல்லை சைக்கலாஜிக்கலோ நிறைய டேமேஜஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியே வருது அப்படிங்கிறது நம்மளோட கம்பல்சரியான ஒரு விஷயம் லாக்டவுன் டைமில் நம்ம எல்லாருமே ரியலைஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் அடிக்டடாக இருக்கோம் எந்த விஷயம் எல்லாம் இல்லைனாலும் நம்மளால் இருக்க முடியுது எந்த விஷயம்லாம் நமக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்பவே ரியலைஸ் பண்ணியிருப்போம் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரிங்க்ஸ் கிடைக்காமையோ இல்லை ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காம சூசைட் பண்ணிக்கிறதையும் இல்லை அதையும் தாண்டி கள்ளச்சாராயம் வைக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஏன் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்கனால இந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியே வர முடியல அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிறக்கான வீடியோ தான் இது இந்த ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் இது வந்து நம்ம நம்ம லை டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே நினச்சி ஒரு சில பேர் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே மேபி சொல்லியிருப்பாங்க ட்ரிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க நான்லாம் இந்த விஷயத்துக்கு அடிக்டெல்லாம் கிடையாது நான் ட்ரிங்க் பண்ணணுன்னா ட்ரிங்க் பண்ணுவேன் இல்லை வேண்டாம் நினச்சா நான் விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அடிக்ஷனில் இருக்கவங்களோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும் அவங்க பண்ணுறது தப்பு தான் அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு அடிக்டடாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணணும் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்களால அதுலேருந்து ரெக்கவரி ஆகி வெளியே வர முடியும் மற்றபடி அந்த விஷயத்தை பற்றி அவங்களுக்கு அவேரே இல்லை நான் அடிக்டடே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போய் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளால் அந்த விஷயத்துலேருந்து வெளியே வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் பிகாஸ் அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு இல்னஸ் அது ஒரு வியாதி அந்த வியாதியை குணப்படுத்தாமல் நீங்கள் சரியாக வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோன்னா அது நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது இப்போ நமக்கு ஒரு சுகர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சுகருக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் தான் நமக்கு அந்த சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி தான் இந்த அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறதும் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பட் ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ண முடியாது இந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம மட்டும் ஒர்க் பண்ண பத்தாது நம்ம கூட இருக்க நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியே வர முடியும் இந்த அடிக்ஷன்லேருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் ரூட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் இந்த எதுக்காக நம்ம குடிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மேபி எல்லாத்துக்குமே குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ரீசன் வச்சுருப்பாங்க மேபி இப்போ காலேஜ் டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை ஒரு ஃபேமிலி மேனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபேமிலியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம
ப்ளஸ் அவங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு என்ன ஒரு சொல்யூஷன் தேவைப்படுதோ அதை அவங்களால ஈஸியாக டிசைட் பண்ணவும் முடியும் ஒரு அடிக்டட் பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த பேஷண்ட் கம்பல்சரி அவங்க ஃபேமிலி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி ஃபுல் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் அவங்க ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் நிறைய விதமான இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆர் இதுக்கப்புறமா ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபுல்லுமே வீக் ஆகிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கை நடுங்கிறது ப்ராப்பராக தூக்கம் வராமல் இருக்கும் சாப்பிட்றது ப்ராப்பராக சாப்பிட முடியாது ப்ளஸ் லிவரில் ப்ராப்ளம்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் லங்ஸில் ப்ராப்ளம் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மேபி அவங்க சொல்லாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் சைக்கலாஜிக்கலாக அவங்களுக்கு ஆன்சைட்டி டிப்ரெஷன் மூட் டிசார்டர்ஸ் ஹாலுசினேஷன் அக்ரஷன் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸும் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ கம்பல்சரி அவங்க ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்பவே கம்பல்சரியான ஒரு விஷயம் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சப்போர்ட் இருந்தும் ப்ளஸ் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமாகவும் அவங்களால அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியே வர முடியலை அப்படிங்கிற கட்டத்தில் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிறது மூலியமாகவும் இல்லை ஒரு டிஅடிக்ஷன் சென்டரில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுறது மூலியமாகவும் அவங்களால ஈஸியாக அந்த அடிக்ஷன்லேருந்து ரெக்கவரி ஆகி வெளியே வர முடியும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ